thiện nam tử ý của ngươi thế nào chuyển luân thánh phương thập phương chủ lúc đó thiệu long hạt giống phật đâu phải là người nào khác chính là văn thủ sư lợi đồng tử vậy vị dạ thần lúc đó giác ngộ ta là hóa thân của bồ tát phổ hiền lúc đó ta làm bảo nữ của vua nhờ vị dạ thần đó giác ngộ ta khiến cho ta thấy phật phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề từ đó đến nay trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi cõi phật không đọa vào cõi ác thường sinh trong tất cả cõi trời người thường gặp được chư phật cho đến ở chỗ đức phật diệu đăng công đức tràng ta đắc được giải thoát đại thế lực phổ hỷ tràng bồ tát này nhờ giải thoát này mà lợi ích tất cả chúng sinh như vậy thiện nam tử ta chỉ đắc được môn giải thoát đại thế lực phổ hỷ tràng bồ tát này như các đại bồ tát ở trong niệm niệm đến khắp chỗ tất cả các như lai sớm hướng vào biển nhất thiết trí trong niệm niệm dùng môn phát thú và biển tất cả các đại nguyện trong niệm niệm dùng môn biển nguyện hết kiếp thủa vị lai niệm niệm sinh ra tất cả các hạnh trong mỗi mỗi hạnh sinh ra số thân nhiều như số hạt bụi tất cả các cõi mỗi mỗi thân vào khắp tất cả môn pháp giới mỗi mỗi môn pháp giới ở trong tất cả cõi phật tùy tâm chúng sinh nói các diệu hạnh tất cả cõi trong mỗi mỗi hạt bụi đều thấy vô biên các biển như lai ở chỗ mỗi mỗi đức như lai đều thấy thần thông của chư phật khắp pháp giới ở chỗ mỗi mỗi đức như lai đều thấy kiếp xưa tu bổ tát hạnh ở chỗ mỗi mỗi đức như lai thọ trì giữ gìn hết thảy bánh xe pháp ở chỗ mỗi mỗi đức như lai đều thấy các biển thần thông biến hóa của tất cả như lai ba đời mà ta làm sao biết được nói được những hạnh công đức đó Thiện Nam Tử trong chúng hội này có một vị dạ thần, tên là Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức. Ngươi đi đến đó hỏi, Bồ Tát làm thế nào vào Bồ Tát Hạnh, tịnh Bồ Tát Đạo? Bấy giờ thiện tài đồng tử đành lễ vị dạ thần, đi nhiễu quanh vô lượng vòng, ân cần chiếp ngưỡng, rồi tử tạ mà đi.